ഗ്രീൻ എഡ്യൂടെക്കിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് സ്വാഗതം ബിസിനസ് അലൗഡ് ഫോർ എ ബാങ്കിങ് കമ്പനി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓൺ ട്രേഡിംഗ് എന്നൊരു ഹെഡ് ബാങ്കിങ് സിലബസിൽ കാണാം ബാങ്കിങ് സിലബസിൻ്റെ ഫിഫ്ത്ത് പോയിൻ്റിൽ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിൽ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് പക്ഷേ അതിങ്ങനെ വായിച്ചാൽ ഈ ഫോർട്ടി നയൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ പക്ഷേ സെക്ഷൻ സിക്സ് പ്രകാരം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ആക്ടിൽ സെക്ഷൻ സിക്സ് ആണ് ബിസിനസ് അലൗഡ് ഫോർ എ ബാങ്കിങ് കമ്പനി സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് ആണ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓൺ ട്രേഡിംഗ് ബാങ്ക് റെഗുലേഷനിലെ ഈ ആറ് എട്ട് സെക്ഷനുകൾ പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ സിലബസിൽ അത് എടുത്ത് പറയാനുള്ള കാരണം ആറ് സെക്ഷൻ ആറ് എട്ട് എന്ത് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദീകരണവും ഇതിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ആണ് അവസാനം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരേ ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം സെക്ഷൻ സിക്സ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് എന്ത് എന്ന് ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ് അലൗഡ് ഫോർ എ ബാങ്കിങ് കമ്പനി സെക്ഷൻ സിക്സ് ബാങ്കിങ് കമ്പനിക്ക് അല ബാങ്കുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന ബിസിനസ് എന്ത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ സിക്സിൽ നയൻറ്റി ഫോർട്ടി നയൻ ആക്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഏഴോ എട്ടോ പോയിൻറ്റുകളല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചോളം പോയിൻറ്റുകൾ ഓരോന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അത് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് ചുരുക്കി മാറ്റി എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ പോയിൻറ്റും സ്ക്രീനിൽ വിട്ടു പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ മറ്റൊരു എളുപ്പം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബാങ്കുകൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി ബാങ്കുകൾ അലോവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ആ ബാങ്കുകൾ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ആ ആ സർവീസുകൾ തന്നെയാണ് ആ ബിസിനസ് തന്നെയാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ് എന്ത് എന്ന് എന്തിൻ്റെ ചുരുക്കം ഓരോ പോയിൻ്റുകൾ നമ്മൾ നോ എടുത്ത് നോക്കാം ഒറ്റ പോയിൻ്റ് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒറ്റ പോയിൻ്റുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ലെൻഡിങ് ബോറോയിങ് ഓഫ് മണി വിത്ത് ഓർ വിത്തൗട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ബാങ്കിന് ഏറ്റവും പ്രധാന ബേസിക് ബിസിനസ് തന്നെയാണ് അത് ഇഷ്യൂവിങ് ട്രാവലേഴ്സ് ചെക്ക് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നോട്ട്സ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഫോറക്സ് നോട്ട്സ് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വാൾട്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വാൾസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് വാൾട്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഡെപ്പോസിറ്റ് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ബാങ്കുകൾ കീപ് ചെയ്യുക നല്ല ലോക്കറും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വന്നു പോലെ ഫയർ അതുപോലെ എന്ത് സംഭവം ഉണ്ടായാലും വളരെ സെക്യൂറായിട്ട് ആ ഫണ്ട് ബാങ്ക് സൂക്ഷിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വാൾട്സ് എന്ന് കളക്ടിങ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഓഫ് മണി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ബൈങ് ബോൺസ് ആൻഡ് അതർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓൺ ദ ബിഹാഫ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അടുത്ത പോയിന്റ് ട്രാൻസാക്ടിങ് ആൻഡ് കാരിയിങ് ഓൺ എവറി കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി ആൻഡ് ഇൻഡെംനിറ്റി ബിസിനസ് ഗ്യാരണ്ടി ആൻഡ് ഇൻഡെംനിറ്റി ഇൻഷുറൻസ് ടേമും കൂടിയാണ് ഇൻഡെംനിറ്റി ഒരു ഇഷ്യൂ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടായാലും അത് നികത്തി കൊടുക്കുക എന്ന ഇൻഡെംനിറ്റി ഫങ്ഷൻ ബിസ് ഇൻഷുറൻസ് ഫങ്ഷൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ഗ്യാരണ്ടി ബാങ്ക് പല വിഷയത്തിലും ഗ്യാരണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ബിസിനസ് അത്തരം ബിസിനസ്സുകളും ബാങ്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് അലോബിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ് പ്രകാരം നെക്സ്റ്റ് സെല്ലിങ് മാനേജിങ് ആൻഡ് റിയലൈസിങ് എനി പ്രോപ്പർട്ടി വിച്ച് കംസ് ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ബാങ്ക് ഇൻ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്ലൈംസ് ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റി വെച്ചിട്ട് ലോൺ എടുക്കാറുണ്ട് റീപേയ്മെൻറ്റ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി എടുത്ത് വിൽക്കും അങ്ങനെ വിൽക്കാൻ അധികാരം ബാങ്കിനുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ പ്രൊസീജിയർ പ്രകാരം എന്താണോ അതും സെക്ഷൻ സിക്സ് പ്രകാരം കൃത്യമായിട്ട് ബാങ്കിന് അധികാരം നൽകുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ ഇത് എടുത്ത് വിൽക്കുന്നത് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് അല്ല അല്ലല്ലോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല കാരണം അതും ബാങ്കിന് ഒരു അധികാരമുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഇത്തരം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ര സെറ്റിൽമെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നത് മറ്റൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ടിങ് ആൻഡ് അണ്ടർടേക്കിങ്സ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് വളരെ വിശദമായ വലിയൊരു ഏരിയ ആണ് ട്രസ്റ്റിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അത്തരം പൊതു എന്താ പറയുക
ഗസറ്റായിട്ടും പല സമയത്തും കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരാറുണ്ട് ബാങ്കുകളുടെ ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിൻ്റെ ബിസിനസ് റീഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അത്തരം മാറ്റങ്ങളും ബാങ്കുകൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതാണ് എന്നതാണ് ഈ ഈ പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പോയിൻ്റുകളെ ഏറ്റവും ചുരുക്ക രൂപമാണ് എന്ന് ഒന്നുകൂടിയും അതിനെ കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാവൽ ഓഫ് ചെക്ക് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഓഫ് ഡീ സെല്ലിങ് ഓഫ് സെല്ലിങ് ഓർ ഡീലിങ് ഓഫ് ബില്യൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റും കൂടിയാണ് ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് ഓഫ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് അതല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആൻ ആക്ട് ആസ് എൻ ഏജൻറ്റ് ഫോർ എനി ഗവൺമെൻറ് ഓർ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ഇതൊക്കെ സിക്സിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ബാങ്കിങ്ങിന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഇൻഷുറിങ് ഗ്യാരൻറ്റിങ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ക്യാരിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എനി ഇഷ്യൂ പബ്ലിക് ഓർ പ്രൈവറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ട്രസ്റ്റ് അണ്ടർ ടേക്കിംഗ് ട്രസ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിങ് ഓർ എയ്ഡിങ് ഇൻ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയ ഒരുപാട് ഏരിയകൾ സിക്സിൽ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് സെക്ഷൻ സിക്സ് ബിസിനസ് അലൗഡ് ഫോർ എ ബാങ്കിങ് കമ്പനി അടുത്ത ഏരിയ എന്താ നോക്കാം പ്രൊഹിബിഷൻ ഓൺ ട്രേഡിംഗ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ പ്രകാരം സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓൺ ട്രേഡിംഗ് എന്ന ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നോക്കാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബാങ്കിങ് കമ്പനി കനോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി കോൺട്രാക്ട് ഇൻ ബൈങ് ഓർ സെല്ലിങ് ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബാർട്ടറിങ് പോലുള്ള ഒരു 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 സാധാ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ബാങ്കിന് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുന്നില്ല നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് പ്രകാരം ഒന്നും കൂടി വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിന് ആൾറെഡി ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ട് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ്സിൽ അതിന് പുറമേ ഒരു ഒരു ട്രേഡ് റിസ്ക് കൂടി ബാങ്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് വളരെ വ്യക്തതയോടെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇനിയും ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി വിശദീകരിക്കാം ബാങ്കുകൾക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അതല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അലോബിളിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് അവരെ റീപേയ്മെൻ്റ് വരാത്ത ലോണുകളുടെ സെക്യൂരിറ്റി എടുത്ത് വിൽക്കാം അതൊക്കെ എക്സെപ്ഷൻ ആണ് അത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ബാങ്കിങ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും അത് ട്രേഡ് അല്ല നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അത്തരം എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ബില്ല് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് അത് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് അത് ബാങ്കിന് അലോബിൾ ആയ കാര്യമാണ് എന്നെ എണ്ണി പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറമേ വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബൈങ് സെല്ലിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി സിസ്റ്റം പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്കിങ് റിസ്കിന് പുറമേ മറ്റ് റിസ്ക് ട്രേഡ് റിസ്ക് ബാങ്ക് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തതയോടെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിൽ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ട്രേഡിങ് ബാങ്ക് വരുന്ന കാരണവശാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് സെ ട്രേഡിങ് ഈ രണ്ട് ക്ലോസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ബിസിനസ് അലൗഡ് ഫോർ എ ബാങ്കിങ് കമ്പനി സെക്ഷൻ സിക്സ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓൺ ട്രേഡിങ് അടുത്തത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ആർ പ്രൊഹിബിറ്റഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ടു സെൽ ആൻഡ് ടു പർച്ചേസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ എടുത്ത് വായിച്ചാലേ ക്ലിയർ ആവുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എയ്റ്റ് പ്രകാരം ബാങ്ക് കമ്പനികൾക്ക് ബൈ ചെയ്യാൻ സെല് ചെയ്യാൻ സെക്യൂരിറ്റി ബൈ ചെയ്യാൻ സെല് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ശരി തന്നെയാണ് യെറ്റ് ബാങ്ക്സ് ആർ സെല്ലിങ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഓഫ് ദി കസ്റ്റമർ വിച്ച് ആർ അണ്ടർ പ്ലഡ്ജ് ആസ് പെർമിറ്റഡ് ബൈ ബാങ്കുകൾ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ പ്ലഡ്ജ് എടുത്ത് വിൽക്കാറുണ്ട് നേര
കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ക്വസ്റ്റിനെ തീർച്ചയായിട്ടും സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് മിക്കവാറും ആളുകൾ ആൻസർ ചെയ്യും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയ ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ആണ് ഈ ക്ലാസ് കൃത്യമായി കേട്ടാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റും ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് എന്ന ഹെഡ് അവസാനിക്കുന്നില്ല ബാങ്ക് റെഗുലേ റെഗുലേഷൻ ആക്ട് വലിയൊരു സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല ബാങ്ക് എക്സാമുകൾ അങ്ങനെ കാണാത്ത രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ബാങ്ക് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിൻ്റെ മുകളിലൂടെ മാത്രമേ സിലബസ് പോകാറുള്ളൂ ഡീപ്പായിട്ട് ഈ ഈ എക്സാം ഈ സിലബസിൽ കാണുന്നുണ്ട് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് എന്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്